Tuko katika mahojiano maalum na mheshimiwa Bernard Camilus Membe mwana diplomasia mashuhuri nchini na waziri wa zamani wa mambo ya nchi za nje na ushirikiano wa kimataifa wa Tanzania ambaye alihudumu katika serikali iliyopita ya mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete hapa nyumbani kwake jijini Dar es Salaam pamoja na mambo mengine kutaka kujua e, msimamo wake wa baadaye na hali ya baadaye ya kisiasa ya maisha yake hasa baada ya kufukuzwa wanachama na wa chama cha mapinduzi CCM najisikia faraja sana kutembelewa leo na na kwa analysis tv na nipo tayari kujibu maswali jina lako limekuwa juu kwenye mitandao ya kijamii na kwenye vyombo vya habari vya Tanzania na vya kimataifa hasa hasa baada ya msimamo wako wa ukosoaji wa utendaji wa serikali na chama cha mapinduzi CCM na baadaye ikatangazwa kwamba umevuliwa wanachama wa chama hicho unadhani mpaka sasa kwamba ulikuwa sahihi na bado unasimama katika msimamo wako wa ukosoaji ambao ulikuwa unaofanya kwa chama chako cha zamani nakushukuru sana kwa swali zuri <coughs> ambalo majibu yake yako haya mawili nianze na hili la, la moja kwa moja mpaka la dakika hii mimi naamini na wana CCM wote ambao wamelelewa ndani ya chama na wana CCM wote ambao wametoka mbali so again wanaelewa kabisa kwamba maendeleo ya chama cha mapinduzi mpaka hapa kilipofikia kilipo yanatokana na ukosoaji ambao ni ukosoaji endelevu ukosoaji unaojenga yani kwa Kiingereza constructive criticism watu wanakuwa na haki ya kukosoa kwenye vikao au nje ya vikao ili chama kiende kama kinavyotakiwa kumbuka chama sio biblia chama sio korani chama kimetengenezwa na binadamu katika nyakati tofauti za maisha yao kwa hiyo ukosoaji ili kurekebisha na ili kiende vizuri ni jambo la kawaida kabisa mimi nimeelewa kwenye chama nimekosoa pale nilipo na inakosoleka sikufukuzwa na wajua manguli ya ndani ya CCM ambao wako wastaafu walikuwa wakosoaji wakubwa toka mwaka 1965 mkoso wa baba wa taifa hawakufukuzwa kwa hiyo swala la kukosoa na kujikosoa ndani ya chama ndio msingi uliokifanya chama cha mapinduzi kifike hapa kilipotokea utamaduni huu mpya wa kufukuza watu wanaokikosoa chama chama kinajitafuna na kujiua chenyewe kama ilivyotokea kwa vyama zaidi ya tisa barani Afrika unajiamini unajiona mnajua kila kitu hamtaki kuosolewa siku ya kuzama nazama kama radi inavyopiga miamba na ikapasuka una, una, unasema kwamba ni utaratibu wa miaka mingi wa CCM wa kujikosoa ndani na kukosolewa nje na mwalimu Nyerere aliwahi kutoa kitabu kinaitwa tujisahihishe na akikikosoa chama chake kwamba kina kina mwelekeo ambao uh, sio ule ambao wananchi waliokuwa wanataka na hasa akazungumzia pia azimio la Arusha na azimio la Zanzibar sasa unadhani CCM ya sasa ambayo haitaki kukosolewa ina inakwenda kinyume na maelekezo na matakwa ya mwasisi wake mwalimu Julius Kambarage Nyerere ndicho kinachonisikitisha mimi kwa sababu unachokisema ndicho kinachofanyika mwalimu katika kitabu chake cha tujisahihishe na kitabu cha hatima ya Tanzania ambacho alikiandika uongozi wetu na hatima ya Tanzania e, uongozi wetu na hatima ya Tanzania haya ndio mambo mawili mwalimu alikuwa anayozungumzia kwamba ni lazima vijana ni lazima wana CCM ni lazima waandishi wa habari wawe na uhuru wa kuhoji na kukosoa serikali bunge liwe na uwezo wa kukosoa serikali sio kuwaonea wabunge wanaozungumza ukweli au unaliweka bunge ili liimbe wimbo wako unaotaka kiongozi swala la kukosoa na kukosoana amelieleza vizuri sana sana kwenye vitabu hivi viwili na mwalimu amesema kama wengi wamesahau Mwalimu amesema kwa mfano swala la mimi kufukuzwa kwangu kwenye chama. Mwalimu amezungumza vizuri sana 
swala hili la nguvu ya kamati kuu na nguvu la halmashauri kuu anasema mwalimu katika hali ya kawaida kinachoamuliwa na kamati kuu au kupendekezwa na kamati kuu mara nyingi watalazimisha au kitafuata neki kufuata hili azimio au pendekezo la kamati kuu ni jambo sahihi kabisa lakini mwalimu anaonya anasema katika masuala ya maslahi makubwa ya chama na nchi neki ifike mahala ikatae hata kilichotolewa ikoso ikatae na kukosoa hata kilichotolewa na kamati kuu kwa sababu ya wingi wake kwa sababu ya upeo wake wa kufikiri na kwa sababu ya mjadala ambao unaingia pale ni lazima tukosoane hakuna chama kibaya duniani kama chama kinachokataa kukosolewa na ndivyo narudia ndivyo vyama vinavyojiua vyenyewe nilizungumza kwenye mwaka mwaka 2015 nilipokubali kwamba rais Magufuli ameshinda na amekuwa mteule wa chama cha mapinduzi halmashauri kuu ya taifa iliniomba niseme ndani ya halmashauri kuu ya taifa membe sema nikaeleza nikasema sawa naunga mkono kwamba ameshinda lakini kakionya chama nikasema ndani ya halmashauri kuu ya taifa na rekodi zipo nikasema katika dunia ya leo vyama tawala huwa haviuawi na vyama vya upizani katika dunia ya leo vyama tawala hujimaliza vyenyewe na hadi sasa hivi vimebaki sita tu baki MPLA ya Angola imebaki eh, eh, ANC ya Afrika ya Kusini imebaki Swapo ya Namibia imebaki Frelimo ya Msumbiji imebaki CCM ya Tanzania na na Angola MPLA hivi ndio vyama vilivyobaki vyama vingine vyote tawala vilikufa hivi hivi na kifo chake kinakuwa mara nyingi cha ajabu sana hakuna dalili za kifo mpaka kifo kinapotokea ndio nakutoa tumesambaratika sisi ni hivyo hivyo haiwezekani kwamba tuna Mungu anayetupendelea chama hiki kinapasuliwa na sisi wenyewe wana CCM kama UNIP ya Zambia ilipotokea kama MCP ya, Angola, ya, 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 ya Malawi ilivyotokea na kama Ghana ilivyotokea kama Algeria ilivyotokea kama Sudan ilivyotokea na tunajitafuna wenyewe kwa sababu tunajiamini tunavimba tunasema sisi ni chama kikubwa hayupo kwa kututoa vyama 41 vya Afrika vimeondoka kwa sababu ya kukataa kukosolewa kujiamini zaidi na kujaribu kufukuza watu kwa amri kama tunavyofanya tunachezea mkaa wa moto <coughs> wewe hukuwa tu mkosoaji wa serikali ya CCM na chama cha mapinduzi bali CCM wanasema wewe ulikuwa unapanga njama za kumuondoa mgombe rais Magufuli madarakani ama akiwa madarakani ama katika asigombee tena katika muhula wake wa pili wa urais ambao juzi uh, jana amepitishwa sasa kipi hasa ambacho eh, wewe walikuwa wa, unakifahamu wewe hasa katika zile tuhuma ambazo kama walikuandikia hasa tuhuma gani walikutuhumu kwamba wewe unataka kumpindua rais aliyopo madarakani kwa mujibu wa taratibu za CCM kwamba rais anaweza kuondolewa wanachama au halmashauri kuu ya taifa ikapiga kura ya kumuondoa rais madarakani kama ambavyo ilifanya kwa mzee Jumbe alipokuwa rais wa Zanzibar ama ni kweli kwamba ama ulikuwa unataka kugombea urais kumpinga yeye ipi hasa tuhuma ambayo ulituhumiwa nayo kwa mujibu wa maandishi ambayo chama cha mapinduzi ilikuandikia wewe barua hakuna swali zuri mwaka huu kama hili uliuliza kwa sababu ni swali ambalo jibu lake ni kilitoa kuna watu watasikitika sana. Hebu nianze kwa kusema hivi. Kuna mtu mmoja anaitwa Cyprian Musiba. Na natamba ukimsikilizia anasema nimemfukuza. Cyprian Musiba alitoa mashtaka zaidi ya sita dhidi yangu. Kwa muda wa miaka mitatu mfululizo. Nikashangaa sisi mwikanunua yale madai ya Musiba madai yake ni nini? Moja, kwamba namhujumu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mtu yoyote anemhujumu rais bila kujali chama, anayo haki ya kushtakiwa. 
kwa uhaini. Kwa uhaini ndiyo. Maana kumhusu kumhujumu rais ni kwamba pengine unapanga njama za kumuua rais. Pili unaweza kuwa una unamhujumu rais kwa kufanya vitendo vya kumfanya yeye asifanye kazi yake kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ama unamhujumu rais kwa kuwashawishi watu au mataifa ya dunia wasimpende huyu rais na wasimsikilize au wasimfanyie jambo lolote ile katika mataifa. Kwa hiyo msiba akasema namhujumu rais. Katika shughuli za msiba akasema na hujumu uchumi wa nchi. Katika madai ya, ya msiba akasema na kwenda nje ya nchi mimi kwenda kukataza wa wawekezaji na watu mbalimbali mbali, wasiwekeze Tanzania. Katika hizo hizo njama za kumhujumu rais. Alafu wanasema mimi nilikuwa nafanya kampeni za siri siri kwenye uchaguzi wa rais ili nimuondoe nikashangaa nikasema eh basi kumbe wacha, kumbe kumbe wapinzani wote sasa si ndio hujumu au hujumu unakuja tu kama ni mtu wa CCM lakini sio hilo tu sikufanya kampeni yoyote kwenye nchi hii na hawana ushahidi hata mmoja kilicho nishangaza ni kwamba sasa wakasema sasa nimeduku pia kwenye udukuzi nimesema chama kimepasuka nimekwenda kama kwenye kamati ya maadili nikaprove kwamba kweli chama chetu kimepasuka nimekwenda kuprove pale na hakuna aliyepinga kwa mfano niliuliza swali hebu niambieni <clears throat> mwaka 2008 waziri mkuu wetu aliondolewa kwenye madaraka kwa kufukuzwa miaka miwili baadaye kukawa na uchaguzi yule waziri mkuu aliondoka kwenye chama chetu pamoja na watu wa CCM tunaowajua kwa majina waliondoka chama kikawa kimegawanyika kama kundi mawili kundi lililokwenda kumfuata Lowassa na ambalo lilikuja nikaimba wimbo hata siku ile ya halmashauri kwa ya taifa tulipokutana tuna imani na Lowassa <coughs> na jingine lililokuwa na imani na rais Kikwete nikaiuza kamati ya maadili kule ni kushona chama au kupasuka chama wote wakakiri kule ni kupasuka chama nikauliza nani alishona kipo pasuka mwaka 2008 tukaenda paka kwenye uchaguzi wa mwaka 2010 na matokeo yakawa kama yalivyojionyesha nani alikishona chama hatakuwa na majibu lakini jibu likawa moja tu hakikushona kwa hiyo mtu anaposema chama kimepasuka anasema kweli pili nikasema kuna document hii iliyoandikwa na mzee Kinana na mzee Makamba na na Januari imewekwa kwenye friji isijadiliwe na watu wasijadili nikasema mimi ndio nilikuwa na comment hii kwamba kitendo cha document hii kuwekwa kwenye file na isijadiliwe na wazee baraza la wazee wala kwenye kamati kuu wala kwenye halmashauri kuu mm. kuona kama kilichojadiliwa hiki ni muhimu au hapana kile kitendo cha kuificha ni kungamua kwa chama kwamba kama ingewekwa na kujadiliwa chama kingepasuka bila kushoneka ndipo nikaambiwa mimi na staili kufukuzwa kwa nini kujudukuzi nimesema hilo nikasema hapana nimesema wazi kama siku ile wangedukua simu zote na mazungumzo yote ya Watanzania baada ya kutoka document ile tungekuwa watu milioni kama themanini ambao wangeweza kupewa adhabu kwa manyinyi mna ujumu lakini narudi kwenye hoja milioni hujuma milioni 8 labda milioni 8 ndio maana mimi sema ndio sawa sawa kama milioni 8 hivi lakini narudi kwenye hoja nimemhujumu vipi rais naomba nikwambie na watanzania wote sijamhujumu rais wala jaribio la kumhujumu rais mimi ndio nimehujumiwa nimehujumiwa sana ningetaka kuwaambia watanzania nilivyohujumiwa toka mwaka 2016 mpaka mwaka huu wangenihurumia sana mimi ndio nahujumiwa na ipo siku nitazungumza hujuma hizo lakini mimi kumhujumu rais wa Tanzania ili iweje ili iweje ashindwe kazi kwani rais huyu akishindwa kazi mimi ndio nakuwa rais sikatiba ipo namhujumu vipi kumuua 
kwani katiba inasemaje rais akifa mimi ndio atakuwa rais si makamu ndio wa rais ndio anakuwa anakuwa rais mm. e, na mhujumu ili iweje kugombea urais sijagombea urais wakati wote na kuja kugombea urais sasa kwa sababu sheria na katiba vinaniruhusu kugombea urais sio hujuma dhidi ya serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ni mhujumu ili iwe nini ni mhujumuje kwa hiyo nimeshangaa swala la kumhujumu rais ndio limekuja wiki hii mwanzoni niliambiwa na, na natakiwa kufukuzwa kwa sababu ya udukuzi kwenye ile barua yako ya mashtaka walio kuita kwenye kamati ya maadili tuhuma hasa zilikuwa ni nini hazikutolewa tuhuma kwenye barua ile barua ilisema tu mheshimiwa membe kutokana na agizo la halmashauri kuu ya taifa unakaribishwa kuhudhuria kikao kitakachofanyika Dodoma cha maadili na nidhamu basi hakuna tuhuma iliyotolewa nilipokwenda kwenye kamati ya maadili ikatolewa tuhuma moja tu ya kudukua kwa nini kwa sababu tuhuma zote alizozisema msiba na kuziimba kama santuri kwa muda wa miaka mitatu ndizo nilizomshtaki mahakamani kamati ya maadili ikakubaliana nami kwamba hizi tusizijadili kwa sababu ni madai ya mtu na wewe umemshtaki mahakama na mahakama imetoa ruling kwamba anayo kesi ya kujibu katika tuhuma zile inamtaka aende akathibitishe na kwa hiyo kwa kamati ya maadili kujadili jambo lile ilikuwa kwa Kiingereza wanaita contempt of the court yani unaende unaikwaza mahakama una, unaingilia mahakama kufanya maamuzi aina hii kwa hiyo kamati ya maadili ilikuwa safi kweli ikasema hatuwezi kuendelea hiyo kwa sababu mahakama yenyewe inamtaka kijana yule aende akathibitishe hayo madai kwamba nimehujumu rais, kwamba nimehujumu uchumi, kwamba nimekwenda nje kufanya mahujumu hayo, kwamba nimechukua hela za Gaddafi, kwamba nimesijui nida, sijui kwamba mimi na, nafanya kampeni. Yote yale tumemshtaki kwenye mahakama kuu. Na mahakama kuu imepitia katika kipindi cha miezi mitatu ikasema huyu lazima alete ushahidi katika masuala haya. Ndio maana kamati ya maadili haikuingia kule ikafika kwenye udukuzi na kwenye udukuzi nikashinda kwa hoja ya katiba kifungu eh, ibara namba nane c ambayo inatambua tu kosa kwa yule anedukua na sio anedukuliwa na ndio maana juzi nikaambiwa nimefukuzwa maana nimefukuzwa mara nne wanasema nime, uki, uki, ukizungumza na mwanasheria wa chama anakuambia nilifukuzwa disemba mwanza ukizungumza na mwenezi anasema nilifukuzwa tarehe 28 mwezi wa pili. Wa Tanzania wote wakasikia kwamba nimefukuzwa na kamati kuu. Imesomwa na kamati kuu. Na secretariat na katibu mwenezi membe amefukuzwa. Iko news. Baadaye nikaambiwa ah nikajitetea. Baadaye nikaambiwa no, nilifukuzwa tarehe 12 mwezi wa sita mwaka huu. Ah, nimefukuzwa mara ya tatu eh. Baadaye nikaambiwa kwamba yule jamaa ameji ondoa mwenyewe kwamba sikufukuzwa. Kwa hiyo ni, ni utata wa ajabu sana. Lakini hoja hapa ni kwamba mimi sijamhujumu binadamu yoyote. Mimi ndio nimehujumiwa. Na siku moja nitakupa hujuma tano nilizofanywa. Hasa hapo kwenye 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 kamati ya maadili. Hiyo tuhuma ya udukuzi ambayo ulituhumiwa nayo wewe ndo ulidukua walisema wewe mwenyewe Bernard Membe ulidukua au wewe ulisikika ukisema kwamba labda nchi inaendesha vibaya labda rais anaendesha vibaya ni ipi hasa wewe uli, ulifanya vitendo vya udukwaji ulidukua mawasiliano ya rais labda au viongozi wa chama cha mapinduzi au nini au ni yale ambayo yalitoka kwenye mitandao ukisikika wewe kwenye sauti moja hivi kwamba e, rais labda utendaji wa nchi huko vizuri na nini na wewe ulipohujiwa na vyombo habari ukakili ukasema kweli ile sauti ni ya kwako ni ipi hasa ujuma hii tulipofika pale mwenyekiti wa maadili akasema ambaye ni nani Philip Mangola mm-hmm. akasema ah, mheshimiwa tumekuita hapa kwenye hili swala la udukuzi nikamwambia kabla hujaenda kwenye maswali ya udukuzi naomba niseme kitu mwenyekiti akaniruhusu nikasema <coughs> hili swala la udukuzi bahati nzuri liko kwenye katiba yetu ya jamhuri ya muungano wa Tanzania 
tusome kifungu nane si kinasemaje hudukuzi na kudukuliwa ni vitu viwili kudukua ni mtaalamu au mwanasiasa ambaye kwa makusudi kabisa anasema simu ya huyu isikilizwe tujue anachokizungumza ni nini katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania imekataza hilo swala na ikatamka wazi kwenye kifungu namba nane C kwamba ni kosa la jinai kwa mtu yoyote la uraia yoyote wa Tanzania kuingilia faraga yake kuingilia kwenye faraga yake kwa hiyo nikamwambia mwenyekiti mwenyekiti kabla hatujaenda kwenye kilichosikika mimi nataka mnisaidie leo kwani alinidukua ni nani ili nimburuze mahakamani nikaanza kupointi watu pale ni wewe mwenyekiti akasema sio kamgeukia katibu mkuu wa chama cha mapinduzi ni wewe kwa sababu ni shabiki mkubwa sana wa msiba ni wewe umenidukua akakataa hapana kulikuwa na afisa usalama wa taifa pale nikamuuliza samahani ni nyinyi watu wa usalama mmenidukua hapana sasa nani kanidukua ili tukishomaliza kesi hii niwe na pakujishikiria niende nimbuze mahakamani nimtwange adhabu na ina adhabu kali sana kwa muda wa dakika 45 tumecheza pale hatujui alitukua nikaambiwa tu kwamba tumesikia kwenye magazeti tumesikia kwenye magazeti okay baadaye nikasema mwenyekiti hebu tuliache ili kwa muda sasa twende kwa aliye dukuliwa nikaulizo maswali 16 maswali karibu 16 na nitakumbuka kama chache kwamba kwa mfano ah mheshimiwa umesema chama kimepasuka nikamwambia ndio chama kimepasuka nikaenda huko toka mwaka 2008 nikateremka mpaka pale tulipo eh wakasema mm -mm, twende kwenye maswali mengine maswali mengine ikawa swala la je katika udukuzi sorry katika yale maneno ya, ya udukuzi uliozungumza ulisikika ukisema kwamba uhusiano kati ya katibu mkuu <laughs> pamoja na rais sio mzuri nikamwambia ndio katibu mkuu mwenyewe aliandika barua ya kutaka kujiuzuru ambaye ni kinana wakati huo hapana bashir huyu bashir ndiyo na nikasema na ni sosi zimetoka mle ndani ah, nikaulizwa maswali mengine kwamba sasa je utagombea eh, yani baada ya mpasuko huu wewe utagombea ndipo nilipoiambia ile kamati nikasema ndiyo mimi nikisikia sauti za watu wakisema membe gombea nitagombea kwa sababu ni haki yangu ya kikatiba mimi sina haki ya kuchaguliwa tu au ya kuchagua mtu tu nina haki ya kuchaguliwa pia kwa hiyo watu wakiniambia nigombee na naanza kusikia sauti za kugombea nitagombea urais na pale pale nikamwambia katibu mkuu katibu mkuu uliita viongozi wa chama ikulu nina hakika ulipowaita uliwauliza membe amekwenda wapi membe amefanya nini ili kukutaka kugombea urais. Kwa sababu ukitaka kugombea urais kwenye chama cha mapinduzi lazima umpate katibu mkuu mwenyewe. Lazima uwapate wajumbe wa secretariat na wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa. Mimi nishogombea urais au ndio watu wa kuona nikampa challenge katibu mkuu. Nina hakika uliwauliza wale nani amesema mimi nimekwenda mikoani kwenda kuanza kampeni mapema. Zero. Zero. Kwa hiyo kwa hiyo hili swala la kudukua na kudukuliwa katiba imenilinda mimi ukinidukua umefanya makosa na hakuna serikali duniani inayodukua kwa waziwazi serikali yoyote duniani inaweza kukudukua wewe lakini kamwe haitasema kwa sababu watakuwa wanafanya kosa la jinai watakuwa wanafanya kosa kubwa sana na mwalimu aliwahi kuwatengua na kuwatumbua viongozi watatu ambao walishukiwa kwamba wamedukua mwaka 1900 kati ya mwaka 1900 na 79 au 80 kama sikosei aliwatumbua akawaambia nyinyi mnayo kazi ya, ku, ya kutumbua fine ah, sorry kudukua fine lakini siku unajulikana umetenda kosa Miongoni mwa mambo ambayo umekuwa ukialalamikia ni kutokuwepo kwa tume huru ya uchaguzi nchini Tanzania. Na umesema kwamba uchaguzi bila kuwepo tume huru ya uchaguzi ni kama ni kama kini macho fulani. 
Sasa watu wanajiuliza, wanasema Mheshimiwa Membe umekuwa waziri e, katika serikali iliyopita, umekuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa, umekuwa mjumbe wa kamati kuu, umekuwa mjumbe wa sekretariati ya chama cha mapinduzi, ukiwa mkurugenzi e, katibu wa halmashauri kuu ya taifa wa mambo ya nchi za nje na ushirika na siasa, na siasa. Siasa, na siasa. <coughs> lakini hukuwahi kusikika ukipigania uwepo wa tume huru ya uchaguzi pamoja na kwamba serikali yenu iliongozwa na mheshimiwa Jakaya Kikwete ndio ilileta mchakato wa katiba mpya sasa kwa ambayo ndani yake kulikuwa na maoni ya kuwepo kwa tume huru ya uchaguzi sasa kwa nini leo umepaza sauti kubwa juu ya tume huru ya uchaguzi kuliko wakati ule ulipokuwa kwenye nafasi kubwa za uongozi ndio tume huru ya uchaguzi ya independent electoral commission ni jambo jema sana kwa raia wote sio wa Tanzania tu kwa dunia nzima lazima uwe na tume huru ambayo moja inajumuisha watu wa dini zote pili inajumuisha watu wa vyama vyote tatu inajumuisha wataalamu mbalimbali lakini nne inasambaa kutoka ngazi ya taifa kwenda kule chini ni dhahiri ni ile ile ya miaka yangu yote ambayo nime mimi nimeitumikia lakini tume huru zote duniani au tume huru zote duniani zinakuwa kwenye mazingira tofauti mazingira ya Tanzania ya sasa narudia mazingira ya Tanzania ya sasa na nitasema mazingira haya mazingira ya Tanzania ya sasa yanahitaji tume huru ya uchaguzi jana ni muhimu sana natasema sasa kwa mfano moja tu sisi wakati wetu wote tulikuwa na tume hii hi. na uchaguzi wangu wa mwisho mimi mimi nilikuwa na mgombea mmoja anaitwa Ndaka Ndaka akatokea tu kwenye almashauri akaenda kwa dedi akaomba fomu ajaze kugombea ubunge akapewa akaambiwa akachukue wadhamini Yes, you are kwa ubunge. 25. 25. Akaenda kuchukua ubunge nani wadhamini. Sisi tunayo haki ya kikatiba ya kuangalia ile fomu ya namna alivyojaza. Ha? Mwanaume amejaza yale zile yale majina. Majina tisa Majina tisa ni ya wana CCM. Na yeye alikuwa anagombea chama cha TLP. TLP tuka challenge pili tukagundua kwamba katika ile majina 25 mtu aliyetia saini mule ndani ni mtu huyu mmoja mule inatakiwa kila mtu aliye dhamini ndo anatia signature lakini signature ikawa ya mtu mmoja tukatoa changamoto kwenye tume ya taifa ya uchaguzi tukasema jamani kwanza huyu mmoja kuna hizi kadi zingine zina sisi na mtu ni TLP lakini pili aliyetia signature hii ni mmoja tume ikanijibu we unajuaje kwamba aliyetoa hiyo signature ni mmoja tukasema ah ah si nyinyi sasa ndio mna verify mimi nimetoa allegation hiyo nyinyi semeni kwamba hizi ni, ni signature tofauti za watu nikaitwa na tume ikaniambia hivi mheshimiwa wewe sisi tumeuhakika utashinda uchaguzi wenyewe kwa hiyo tumeona kuna sababu ya ku ya kusound haya mambo kwa hiyo jina lake tumeshalitoa tayari ndio anapambana na wewe na tunajua utashinda kwa hiyo tuachie hapo ndivyo tulivyokwenda kwenye uchaguzi mwaka 2010 mimi nisikitika kweli tukaenda kwenye uchaguzi nikashinda kwa asilimia sita. sasa swali linakuja ni kitu gani hiki ndipo toka wakati ule nikaanza kusema kweli tunahitaji sababu ya kwanza tunahitaji tume huru ya uchaguzi tume ambayo itafuata haki na kutetea maadili yake kwamba kama kuna mtu anavunja yale maadili lazima kwa kweli adhibiwe na tolewe hilo la kwanza lakini la pili nimezungumzia mazingira ya sasa mazingira ya sasa ni mazingira ambayo viongozi wa wilaya hasa watendaji kuanzia madedi madc na madasi wanatetemeka wana, wana, wana kwa sababu mtu anaambiwa wewe nikupe chakula changu, nikupe ofisi yangu, nikupe nyumba, nikupe gari, alafu uruhusu mpinzani kushinda katika swala hii katika wilaya yako. 
utanirudishia ofisi yangu utanirudishia gari yangu haya ni matamko yapo ambayo nyinyi hamkwai kuyatoa sisi hatukwai kuyatoa hata siku moja sasa unapoyaweka mazingira haya watendaji kote mita nani katika nchi wanatetemeka na wanapoona watendaji sasa kuna kasi kubwa ya kuwakaribi kwa kwa kuwabadilisha mtu wa kawaida na msomi kama mimi una draw conclusion gani una draw conclusion kwamba ah, labda hii ndio tumehuru yenyewe labda hawa ndio watakao usika katika uchaguzi wenyewe mtu ata conclude hivyo kwa sababu kasi ipo kubwa mno sasa kwa sababu ya mazingira ya sasa ya watu kusema wazi kwamba haiwezekani katika wilaya yako au katika eneo lako ashinde ashinde mpinzani kwa vyote vile hapo mahitaji ya tume huru yapo e, kukosekana kwa tume huru ya uchaguzi mpaka sasa na tunaenda kwenye uchaguzi e, Oktoba na mchakato unaanza umeshaanza na ugasti tume uchaguzi inapitisha kuna unadhani pamoja kwa kukosekana tume huru ya uchaguzi kuna umuhimu wa vyama vya upinzani kuendelea na mchakato wa uchaguzi mkuu moja kwanza kuna umuhimu wa kuwa na tume huru ya uchaguzi. Umuhimu ule hupo. Kwa sababu kuna hatari usipotekeleza hili. Tazama Tanzania ni watu. Na, na mimi hapa nataka niwe mkweli sana. Tanzania ni umma wa watu. Sababu iliyowafanya wahenga na nchi nyingine kuwa na tume huru ya uchaguzi ni kwa sababu serikali zinawaogopa wananchi wananchi wakiona na wakawa na ushahidi kwamba hapa dhuluma imefanyika watadai huo uhuru na miguu yao na wakiamua kudai uhuru huo na miguu yao hayupo atake kuwa salama ndio maana watu katika nchi mbalimbali wanasema eh e, ni afadhali tuwe na tume huru ya uchaguzi ili matokeo yakitokea na yakatangazwa tu watu watasema kwamba kweli uchaguzi huu ulikuwa huru ulikuwa wa haki na unaoheshimika usipofanya vile tumejifunza kutoka kwenye nchi 31 za Afrika kama vile Sudani, kama vile Algeria, kama vile Sudani ya Kusini, kama vile Malawi juzi wananchi hawajui katiba, hawajui sheria. Watadai uhuru huo au watadai haki hiyo kwa miguu yao. Hata hata Kenya mwaka. Hata hata Kenya ndio. <laughs> watu wata, ndio maana watu wote wenye akili wanasema eh eh ni vyema tuwe na tume huru ya uchaguzi kwa sababu hapo ndipo utakaposhikilia kwamba wametangaza na kuna wa, 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 wa observers kuna waangalizi wa uchaguzi wale ndio wanawa support mkijifanya kuwa wababe kusiwe na wachaguzi wa kimataifa na kusiwe na tume huru ya uchaguzi likaharibika itakula kwenu sasa bado unadhani tume haitakuwepo kwenye uchaguzi huu na unadhani bado vyama viendelee kushiriki kwenye huu uchaguzi ndio <coughs> ndio Koshenis mbili. Moja. Sasa hapa tulipofikishwa. Hapa tulipofikishwa. Lazima useme potele ya mbali. Twende kwenye uchaguzi. Ingawa ingawa swala la tume huru la uchaguzi lazima liimbwe mpaka siku ya kupiga kura. Ili likitokea mmm Ndio. Wananchi wasilaumiwe kwa kutokudai tume huru ila viongozi walu, walaumiwe kwa kupuuza walichoambiwa. Okay. Pili. Pili. Tunajifunza sasa kwenye bara la Afrika mm. kwamba mbadala wa tume huru ni wananchi wenyewe. Mm. Sasa kama wanaweza kukabiliana na wananchi watakapodai haki, watakapodai uhuru, watakapodai heshima ya uchaguzi ule tunawatakia kila laheri lakini huko duniani watu wanaweka independent electoral commission kama kinga kwamba unapotangaza matokeo ya uchaguzi angalau watu waseme kwamba lakini jamani uchaguzi huu ulikuwa uhuru ulikuwa wa haki na waheshima ndugu watazamaji wa mwanahalisi television bado tuko katika mahojiano na mheshimiwa Bernard Membe 
mbunge wa zamani wa mtama waziri wa mambo ya nchi za nje wa kimataifa na mtu ambaye aligombea urais wa Tanzania kupitia chama cha mapinduzi system ingawa hakufanikiwa kupenya kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 kupitia chama chake sasa mheshimiwa membe e, umefukuzwa CCM na leo au wamesema wamekufukuza CCM au wewe mwenyewe umesema umejiondoa CCM na leo kwenye mitandao ya kijamii jioni ya leo picha zako ukiwa na viongozi waandamizi wa chama cha CCT wazalendo zimesambaa katika mitandao ya kijamii ukiwa pamoja na Mali Msef Sharif Hamadi na Zito Zuberi Kabwe kiongozi mkuu wa chama mwelekeo wako sasa wananchi wanataka kujua au wanajiuliza unaelekea wapi ACT au mbinguni <laughs> Sikia ni nime leo nilikuwa na kikao kizuri sana na <coughs> kamati ya uongozi ya ACT lakini siwezi sasa nikazungumza kwa sababu nimeingia kwenye kichama eh, ah nimeingia kwenye mkutano wa chama mm-hmm. eh, leo mm-hmm. kwa mashauriano makubwa sana mm-hmm. na haitakuwa busara kwangu katika, kipi, katika katika wakati huu mm-hmm. kuyaeleza yaliyofanyika kule na muachia shughuli hii e, mwenyekiti wa ACT e, mzee wetu Malim Saif na muachia shughuli hii kiongozi wa ACT e, ndugu yangu e, Zito Zuberi alafu na muachia pia katibu mkuu ambao walikuwepo pale kwa hiyo kwa heshima na taadhima ni waombe tu wananchi wasubiri katika kipindi cha siku mbili tatu hizi litatolewa tamko maalum na chama cha ACT. Nimeziona zile picture. Nimefurahi kweli. Na ndio maana leo sitakula chakula hapa nyumbani kwa sababu nimeshiba. <laughs> Sasa baadhi ya viongozi wa ACT wanasema walikuwa na kutafuta sana wewe ili uje kuwa mgombea wao rais katika uchaguzi huu. Eh hilo mmelizungumza na? Ndio. Tumelizungumza na kauli litatolewa baada ya siku mbili siku tatu na kuambia nimefurahi sana sana tazama tuna <coughs> tuna Malim Saif Malim Saif oh, ana kipaji cha akili ana kipaji cha ushauri ndio maana unakuta anapendwa sana eh, anaongea taratibu lakini E, mambo yanayotoka pale ni mazito sana. Kwa hiyo nilijisikia raha mstarehe e, kuwa nao pale katika kipindi cha masaa ya sopungu wa matatu na nusu mpaka manne. E, nipokaribishwa na napata na dukuduku la kutaka kuzungumza lakini miiko inanibana nisizungumze sasa tusubiri watakachokizungumza baada ya siku tatu. Sawa mheshimiwa membe kwa kuwa sisi tumepata bahati ya kuzungumza na wewe leo na pengine tukizungumza tena unaweza ukawa umeshakuwa labda mgombe wa rais au au kiongozi mwingine labda utuambie kama wakikuomba ugombe wa rais chama kikupendekeza na we umekuwa na mm, malengo hayo ya kutaka kuwa mgombe wa rais utakubali nitakubali na nini hasa malengo yako e, ukiwa rais wa au ukiwa mgombe wa rais wa, wa Tanzania kwa chama cha ICT wa Zalendo au muungano wa vyama vya upinzani kwamba nini vipombele vyako katika uchaguzi ujao nitaongea baada ya siku tatu na nawaomba wa Tanzania wasikose kusikiliza hotuba ile ya malengo yanayotakiwa yafanywe ili tuirudishe nchi kwenye mstari ulionyooka tazameni wa Tanzania kama nilivyokujibu tunemwangalia hapa kwanza ni mkulima kwa sababu ni asilimia nyingi katika watu milioni sitini waliopo watu karibu milioni hamsini wanategemea kilimo na kwa hiyo ukitaka kupima maendeleo na ukitaka kuonyesha kwamba unajali maendeleo lazima kwanza uangalie wakulima kwa sababu hawa ni wengi watakachokuambia ni cha haki kabisa je mazao yao bei yake ikoje je yana inayumba yumba 
na nje serikali ina uwezo wa kustabilize yani kuyaweka katika hali nzuri ili waweze kusomesha watoto wao e, nini bei ya pamba nini bei ya kahawa nini bei ya korosho nini bei ya ufuta na nini kazi ya serikali katika kuhakikisha bei zinakuwa nzuri nini bei ya mbazi na nini kazi ya, kusa, ya serikali katika kuhakikisha mambo ya yanakwenda vizuri. Kwa hiyo nitayatoa malengo lakini singependa kuyasema sasa nataka kuatia hamu wa Tanzania wasikilize cheche za uchumi unaotakiwa kujengwa na kazi zinazotakiwa kujengwa. Tuzameni uongozi katika dunia na hasa uongozi wa juu unahitaji cooperation unahitaji uh, ushirikiano ndio wa kimataifa ushirikiano wa kimataifa lazima ushirikiano na mataifa vingine hivyo utaumia sana na uhusiano ule sio automatic una ujenga na mtu wa kwanza anayeujenga uhusiano ule ni kiongozi wa juu mimi nimekaa kwenye uongozi wa mambo ya nje karibu miaka kumi. na siku moja niliongea na leo nataka niongee tena rais yakinituma Algeria kwa mfano kwenda kukutana na rais Buta Afrika wakati ule ili afanye nini ili aondoe madeni ili tumuombe atupunguzie deni letu la mwaka 1985 la dola milioni 74 kwa mfano na kwenda mimi na kwenda na pokelewa na pekwa ikulu. Nikifika kule kwa sababu huyo rais anafahamiana na rais wetu. Kitu cha kwanza ananikumbatia, anasema rafiki yangu rais anaendelea vizuri sana. Oh, oh. Jambo anamwambia jambo kabisa. Anaendelea vizuri ndio sababu bwana mwaka jana tulikutana kwenye umoja wa mataifa tulikapa pale zaidi ya dakika 45 tunazungumza. Tulizungumzia moja mbili tatu na tano. Oh nampenda sana rafiki yako. <laughs> Leta habari membe. Unasema kwa hiyo unajiona raha ya kuzungumza na rais wa nchi ambaye anamfahamu sana rais wako na mpaile barua anaisoma na mbele tabari baada ya pana anaambia membe naifahamu Tanzania twende bungeni panda kwenye gari tunaondoka tunakwenda kwenye bunge analiambia bunge jamani leo nina uzito nina mgeni mzito kutoka Tanzania wa Tanzania wamekuja kutuomba tuwapongezie deni lao Membe hapa waziri wa mambo ya nchi za nje amenieleza kwamba wakati ule vita vya ukombozi vilikuwa vinaendelea vina, vina na Namibia pamoja na Afrika Kusini ndio waliokuwa wanafaidika ndio maana mwalimu Nyerere alikuwa ameomba misaada ile mwaka 1984 ili kusaidia vita vya ukombozi na waomba wa Algeria leo tuonyeshe kwamba sisi mchango wetu katika bara la Afrika ni kuisaidia Tanzania kupigania vyama vya kupigania ukombozi Kusini mwa Afrika mnasemaje makofi nikasimama nikanodi nikanodi ni kanodi tukarudi akaniambia tumefuta madeni yote wapi tena mnadaiwa nikamwambia Iran na Iraq haukaniambia buta Afrika niachie bibi raha nilioipata ni kwa sababu buta Afrika alikuwa anaelewana na rais wangu kwanza walikuwa wote mawaziri wa mambo za nchi za nje alafu rais buta Afrika akawa rais kwa hiyo inakuwa rais kwa waziri wa mambo ya nje kwenda duniani hasa pale unapoona unayemwendea yule anafahamiana sana na rais wako unakutana umoja wa mataifa lakini la pili tunapokwenda kwenye umoja wa mataifa uendi tu kwenye umoja wa mataifa kwa ajili ya kutoa hotuba hapana dunia mzima iko pale Ma, viongozi wote wa dunia uko pale kabla hujaondoka hapo umeshopanga na kwenda kuongea na Xi Jinping wa China na kwenda kuongea na Trump wa Marekani na kwenda kuongea na Sir Ramaphosa wa Afrika Kusini na kwenda kuongea na ajenda zenyewe kwa sababu pale kwenye umoja wa mataifa panakupa wewe kiongozi muda wa kukutana na viongozi zaidi ya ishirini kwa wakati mmoja badala ya kuchukua ndege kuwaendea kila mmoja kwenda kuzungumza nao masuala ya uchumi masuala masu ya diplomasia unamaliza pale pale ndio maana hakuna nikosekana pale sisi tunakosekana kwa hiyo lazima ushikamane na dunia na mtanisikia nikiimba ni wimbo huu lazima ushikamane na dunia kama moja ya sera na kama moja ya malengo ya Tanzania tunataka kuingia wapo wanaosema kwamba wewe mheshimiwa membe kule kijijini kwako Rondo au Mtama au mikoa ya kusini unayotoka huna bezi na, na kwa hiyo wao 
hawatishiki na 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 harakati zako na vitu unavyofanya kuatishia kwamba utaondoka kwenye chama au umeondoka kwenye chama hata ukigombea rais wanasema aende hana bezi huyu ni kweli una bezi mikoa ya kusini au mtama jibu litapatikana tarehe 25 Oktoba mwaka huu na watakia kila laheri lakini tsunami itakayopita kule nadhani swala hili halitaulizwa tena Mwezako mheshimiwa Edward Lwasa alipoondoka CCM na kujiunga na upinzani moja ya kitu ambacho alihakikisha anafanikiwa ni kuweka bezi kulinda bezi yake ya Munduli na maeneo mengine ya mikoa ya kaskazini na hatimaye mikoa ya kaskazini karibu yote majimbo mengi yalienda upinzani unataka kusema safari hii CCM huko mikoa ya kusini kwa kuwa umeshaondoka kule kutawaka moto Subiri nitakacho kizungumza baada ya siku tatu siku nne kutawaka moto sitaki kusema mengi lakini hata mimi mwenyewe nimestuka nime sijawahi kuona mapenzi ya na upendo wa wananchi wa mikoa ya kusini kama ulivyonionyesha safari hii nimejisikia ra we niangalie tu nilivyo huyu sio mtu ambaye unaweza kusema vifukuzwa utadhani nimebatizwa nime upya wimbi la watanzania na sio mikoa ya kusini peke yake wanaoniandikia wao wabunge na mpaka nimeacha kuwatembelea kwa sababu e, najificha kama hivi nilivyofika kutoka Lindi jana kuja mpaka hapa nimejificha hawakujua nadhani wamejua leo jioni kwamba niko huku ni tsunami ya aina yake tusubiri Oktoba Mheshimiwa Mimbe na kushukuru. Sasa chama chako cha ACT e, kiko kwenye kutengeneza ushirikiano na kushirikiana na Chadema katika uchaguzi huu. Na wewe unagombea au rais au unaomba ugombea rais kupitia e, ACT na Chadema na wapo wagombea moja ambao wameweka nia ya kutaka kugombea rais. Sasa kama hutapitishwa wewe akapitishwa mgombea mwingine wa upinzani labda kutoka Chadema wewe uko tayari kumunga mkono kabisa 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 tazama <coughs> mimi membe nikipata heshima ya kuwakilisha upinzani kupambana katika swala hii sitawaangusha wa Tanzania kwa sababu hapa pana ubobezi lakini lazima nikiri kuna watu wazuri sana chadema tundulisu ni moja wapo nimesoma nimesoma hotuba yake aliyoitoa nadhani wiki iliyopita nilisoma mara tano eh, hili ndio miamba na mimi kweli kabisa ningependa tundulisu aje kesho asubuhi kwa sababu na kuja kwa sababu akija yule ana akili timamu anazungumza kutoka moyoni ataleta changamoto kubwa sana ya upinzani na na i, uchaguzi utakuwa na raha yake kama ninavyoingia mimi e, tu, sikiliza mimi nisipoingia au Mboe Freeman Mboe asipoingia au Tundu Lisu asipoingia au Lazaro ya rando asipoingia e, uchaguzi huu wengi hawatakwenda kupiga kura e, kutakuwa na apathe yani hali ya, ya kusema tu si wameamua si wanaamua wenyewe si sisi hatuna sauti lakini miamba tukiingia na mwamba mmoja ni mimi na miamba mingine hiyo niliyoisema mmoja wetu yoyote atakachaguliwa kwamba awe huyu lazima sisi wengine tumuunge mkono kwa sababu umoja ni nguvu. Na mimi narudia tena hapa na utanisikia nikisema tena. E, cheo hiki si cha membe. E, cheo hiki ni cha Watanzania. Na sisi huku juu. Na mazungumzo tuwafanya vizuri sana. Sisi huku juu tukikubaliana kwamba sasa tunakwenda kama nguvu moja. Kutakucha asubuhi asubuhi. Unawaambia nini Watanzania? Baada yote haya kutokea kufukuzwa wanachama au kujiondoa kwenye chama na watu kukulilia na watu kukuambia e, ugombee ufanye hivi ufanye hivi sasa kauli yako unawaambia nini hasa watanzania jioni ya leo watanzania 
baada ya siku chache sana nitapata nafasi ya kuzungumza na watanzania lakini nataka niseme tu kwamba kwanza watanzania tuondoe uoga mimi nimefukuzwa na nimefukuzwa mara nne na naambiwa sasa nimejiondoa lakini watanzania mkitaka mabadiliko ya kweli kuanzia waandishi wa habari na watanzania hiki ndicho kipindi ambacho demokrasia inakuruhusu kujitokeza wazi wazi na kuchagua unachokipenda narudia hata ubanwe kiasi gani tume ya uchaguzi itakapotangaza kwamba jamani sasa ruksa watu waende kule mimi wito wangu kwa watanzania na waandishi wa habari litendeeni watendeeni haki watendeeni haki wa Tanzania watanzania watataka kujua kila mgombea ana ajenda gani kila mgombea ana malengo gani kila mgombea amesema nini ili kufanya uchaguzi kuwa sarafu yenye pande mbili na kuwaacha watanzania wachague upande wanaoutaka mkiwa mki, mnaonyesha upande mmoja tu wa sarafu waingereza wana neno lao wanasema an unfair coin yani kila ukitupa ni mkono kila ukitupa ni upande wa mkono kila ukitupa ni upande wa mkono hiyo inaitwa unfair coin na unfair coin hutengenezwa na binadamu baba kusudi ya chieni sarafu kokote nakoangukia watu waisikilize waandishi wa habari najua mna hofu lakini kama mlivyoambiwa kwenye corona eh, msiwe na hofu mchukue tu tahadhari mna maadili leteni raha kwa watanzania ya kuwapatia watanzania kila kinachosemwa na kila kinachozungumzwa kwa sababu nyinyi mna maadili na mmesomea kazi hii hiki ndicho kipindi cha kidemokrasia hakuna hujuma hapa mtu asiseme ana ujumbe hakuna ni kipindi pekee katika miaka mitano ambayo watanzania wana haki ya kuchagua na kuchaguliwa na waandishi wa habari mnalo jukumu mbele ya Mwenyezi Mungu la kikatiba na sheria linalowataka mtoe haki na mwatendee haki wa Tanzania ya kuwaeleza yanayozungumzwa na pande zote mbili ili sarafu yetu ikamilike alafu wanapokwenda kuchagua anakaa dakika moja anasema ngoja ni mchague membe alafu wasikie raha inayokuja katika jamhuri ya muungano wa Tanzania Asante sana mheshimiwa Bernard Membe e, mwanasiasa mashuhuri nchini Tanzania waziri wa mambo ya nje wa zamani akizungumza nasi jioni ya leo kutoka hapa mwanahalisi television na mwanahalisi online mimi naitwa Said Kubenea mwandishi wa mtangazaji wa habari hizi Asante sana